ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് നയൻ ജിയോഗ്രഫി ചാപ്റ്റർ ടു ആയ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും സോ ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിൽ സമ്മറി അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇരുന്നായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ലേൺ ഓൾറെഡി യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ഏർലിയർ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ വാസ്റ്റ് കൺട്രി വിത്ത് വേരീഡ് ലാൻഡ് ഫോംസ് അതിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു രാജ്യമാണ് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ലാൻഡ് ഫോംസ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മല കുന്ന് നിരപ്പ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന വാക്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെറൈൻ ഡു യു ലിവ് ഇൻ ഇഫ് യു ലിവ് ഇൻ പ്ലെയിൻസ് യു ആർ ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദി വാസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻസിലാണ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിരപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഫോർ നിരപ്പായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ പാടത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് അതൊക്കെ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ദൂരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ വിഷനെ ഒന്നും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇഫ് യു ലിവ് ഇൻ ഹില്ലി റീജ്യൻ ദ റക്റ്റ് ടെറൈൻ വിത്ത് മൗണ്ടെയിൻസ് ആൻഡ് വാലീസ് ആർ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി അഥവാ നിങ്ങളൊരു കുന്നു പ്രദേശത്താണ് ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വളരെയധികം ഇറക്കവും കയറ്റവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയായിരിക്കും അവിടെ അതായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റ് കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവുക ഇൻ ഫാക്ട് അവർ കൺട്രി ഹാസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് മൗണ്ടെയിൻസ് പ്ലെയിൻസ് ഏർത്ത് പ്ലാറ്റ്യൂസ് ആൻഡ് ഐലൻഡ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവിധ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് കുന്നുണ്ട് കുന്നിന് ഹിമാലയാസ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് ഡെസേർട്ട് രാജസ്ഥാൻ ഡെസേർട്ട് പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഉണ്ട് ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാറ്റ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റിലുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ ദിസ് ഇസ് മൗണ്ടെയിൻ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് പ്ലാറ്റ്യൂ ഓക്കെ സോ അതാണ് ഡിഫറൻസ് പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഉണ്ട് ഐലൻഡ്സ് ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചുറ്റോടും എന്താ പറയുക വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഐലൻഡ്സ് ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് യു മസ്റ്റ് ബി യു മസ്റ്റ് ബി വണ്ടറിങ് ഹൗ ദീസ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഹൗ ബിൻ ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുന്നുണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ടായത് നമ്മളിപ്പം ചിന്ത അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ സോ വി വിൽ ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ മേജർ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹാവ് ദ ഹാവ് ബിൻ ഫോം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വി ഫൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് സം ആർ വെരി ഹാർഡ് ലൈക്ക് മാർബിൾ വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ താജ്മഹൽ ആൻഡ് സം ആർ വെരി സോഫ്റ്റ് ലൈക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോൺ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ടാൽക്കം പൗഡർ സൊ അവർ പറയുന്നത് കല്ലുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ കല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം കരിയും കല്ല് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നു അതേമാതിരി മാർബിൾ ഈ മാർബിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോണാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹാർഡ് മാത്രമായിരിക്കില്ല വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോ സ്റ്റോൺസും ഉണ്ട് അതാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്താ സോപ്പ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടാൽക്കം പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടാൽക്കം പൗഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഇടാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൗഡർ ഇടില്ലേ ആ വൈറ്റ് കളർ പൗഡർ അത് നമ്മുടെ എന്താ സോപ്പ് സ്റ്റോൺ എന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ കളർ ഓഫ് ദി സോയിൽ വേരീസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു ദി അതർ ബിക്കോസ് സോയിൽ ഇസ് ഫോംഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്സ്
അതിലിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുന്ന് കുഴി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് റിലീഫ് ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഭൂമിയൊക്കെ ആയ കാരണം വലിയ സ്കെയിലല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് റിലീഫ് എന്ന് പറയാം ജിയോളജിയിൽ അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ജിയോളജിക്കൽ പീരീഡ് കുറേ സമയത്തിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ സമയങ്ങളോടുകൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു വലിയൊരു ലാൻഡ് മാസാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര അധികം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റിലീഫ്സ് വരുന്നത് ബിസൈഡ് ജിയോളജിക്കൽ ഫോമേഷൻ ആ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ് സച്ച് ആസ് വെതറിങ് എറോഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഹാവ് ബിൻ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ ദ റിലീഫ് ടു ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഫോം അപ്പോൾ അവരെന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇത് മാത്രമല്ല പിന്നെ വേറെ കുറേ പ്രോസസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് വെതറിങ് ഇറോഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം പുറത്ത് വെയിൽ കൊള്ളാമെന്ന് വെച്ചു കുറേ നേരം വെയിൽ കൊള്ളാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മഞ്ഞി പോലെ അതേമാതിരി പാറകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നേച്ചറിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ വെളിച്ചത്തിനോ കുറേ കാലം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെതറായി പോകും പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകും അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക വെതറിങ് എന്ന് ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറോഡായി ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഒലിച്ചു പോകാം അത് നമുക്ക് കാറ്റുകൊണ്ട് ഒലിച്ചു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തോണ്ട് ഒലിച്ചു പോകുന്ന കാര്യം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുക ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുക ഈ അടിഞ്ഞുകൂടുക അപ്പോൾ ഈ വക പ്രോസസ്സ് കാരണം എന്താ പറയുക ജിയോളജിക്കൽ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവുക ആ ഈ കാരണം നമ്മുടെ റിലീഫിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തും മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidence. Our Earth scientists, scientists told us about these physical features. How do we know how many things are there? 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 Okay. One such plausible theory is the play, theory of plate tectonics. Okay, this is important. So, there is a theory of plate tectonics. Theory of plate tectonics. According to this theory, what is the theory of plate tectonics? According to this theory, ദ ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിലെ എർത്തിൻ്റെ ടോപ്പിലെ ഈ പോർഷനാണ് ക്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ക്രസ്റ്റിലെ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഹാസ് ബിൻ ഫോംഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻ മേജർ ആൻഡ് സെവൻ മൈനർ പ്ലേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത് പറയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിലത്തെ ടോപ്പത്തെ ലെയർ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഇല്ലായിരിക്കുന്നത് അത് സെവൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ ആയിട്ടുള്ള മേജർ ഐറ്റംസ് കുറച്ച് മൈനർ പ്ലേറ്റ്സ് ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഭൂമിനെ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചു ഓക്കെ ഭൂമി ഉരുണ്ടാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിപ്പം ഞാൻ വെറുതെ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് വരച്ചു ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുള്ള ചുറ്റുള്ള റാപ്പാന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ സിംഗിളായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മുറിവും ഇല്ലാത്തൊരു റാപ്പല്ല അത് അവർ പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞിട്ടുള്ള റാപ്സാണ് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും സെവൻ ഏഴ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റായിട്ടും അതേമാതിരി കുറച്ച് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റുമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഭൂമി ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ കുറേ പ്ലേറ്റായിട്ടാണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഒന്നല്ല അതാണ് അവർ പറയുന്നത് അതാണ് തിയറി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ട്രോണിക്സിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് നോക്കാം ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് അബ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് വിത്ത് ഇൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് കോണ്ടിനെൻറ്റൽ റോക്സ് അബൌ ലീഡിങ് ടു ഫോൾഡിങ് ഫോൾട്ടിങ് ആൻഡ് വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റ്സ് ഈ കണ്ണിൽ ഈ പ്ലേറ്റ്സ് ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ഇതിങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അതിൻ്റെ മറ്റേ ചുറ്റുമായിട്ടുള്ളതിൽ അതിങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങ് നീങ്ങുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ആ നീങ്ങുമ്പോൾ അത് ഫോൾഡാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾട്ടിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും
അപ്പോൾ അതൊക്കെ നീന്തുമ്പോൾ വോൾക്കാനിക് ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരും ബ്രോഡ്ലി ദീസ് പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈൽ സം പ്ലേറ്റ്സ് കം ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഫോം കൺവേർജൻ ബൗണ്ടറീസ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺവേർജൻ ബൗണ്ടറി ഡൈവേർജൻ ബൗണ്ടറി ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറി അപ്പോൾ കൺവേർജൻ ബൗണ്ടറി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് അടിയിലോട്ട് പോകും മറ്റേ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മറ്റേ പ്ലേറ്റ് മുകളിലോട്ടും പോകും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺവേർജൻ ബൗണ്ടറി ഇനി എന്താ ഡൈവേർജൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൺവേർജൻ ബൗണ്ടറി സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ രണ്ടും ഒരു ഇടിച്ച് കൂട്ടി മുട്ടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഡൈവേർജൻ ബൗണ്ടറി ഡൈവേർജൻ ബൗണ്ടറി രണ്ട് പ്ലേറ്റും അപ്പ് ഒപ്പത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോടും പോവുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഡൈവേർജൻ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടായത് ഓക്കെ സോ ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രി ഇങ്ങനെ ഉരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയുക മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് വയൽ സം പ്ലേറ്റ്സ് കം ടുവേർഡ്സ് രണ്ട് പ്ലേറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പറ എന്താ പറയുക കൺവേർജൻ ബൗണ്ടറി സം പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് അവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഫോം ഡൈവേർജൻ ബൗണ്ടറി രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് അകന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും അകന്ന് പോവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈവേർജൻ ബൗണ്ടറി ആയിരിക്കും ഇൻ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് കമ്മിങ് ടുഗെദർ they may collide and crumble and one may slide under the other poor endo varanchinge ee conversion boundary lok undavumbo chalappa avaru aa rendu plate kudi collide avum ivada kandille rendu angotu ingotum vannondirikka appo ivada endha irikku ivada collide collision nadakum ennittu endu undava adu collide idittu orennam oru plate orennathinte moolikkum povum orennam orennathinte adilottum povum ivada undavunna to under the other at times they may also move horizontally past each other and form transform boundary appo idu nanu chela samayathu ee rendu side lotum verunna plates angotum rendum opposite direction il pom neengitte transform boundary undakunnu appi ivada undallo ഈ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ക്രംബളാവും ഇവിടെ മറ്റേ മണ്ണിടിഞ്ഞു കൂടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്ഥലത്തിൽ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറി the movement of these plates have changed the position size of the continent over millions of years ipo kandile idu nammade ee diagramile nammade bhoomi parathi vechaga round illa saanam parathi vechaga nanu ee boundary appo idile kandile ee boundaries aanu nammade plates inde boundaries ആൻഡ് ഈ ആരോസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദർ ആർ സെവൻ ഡി മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ദർ ആർ യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആൻഡ് വി ഹാവ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റ് ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റ് പസഫിക് പ്ലേറ്റ് അപ്പം എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പിന്നെന്തോ പിന്നെ അൻറ്റാർട്ടിക് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഏഴ് മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് ആയി അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടിനൻറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും സൈസും എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് ഹാവ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് ലാൻഡ് ഫോം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻ്റായിട്ട് വരുന്ന ലാൻഡ് ഫോമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്